Teşekkürler. Diğer bütün konukların da söylediği gibi benim için de burada bulunmak büyük bir keyif. Türkiye'ye ve İstanbul'a ilk gelişim. Biraz daha görmek, tanımak istiyorum ülkeyi. Ama burada bugün sizinle bir arada olmak benim için büyük bir keyif. Bugünkü konuşmamın konusu yaşlı nüfusta beslenme ihtiyaçları. Şimdi çocuklardan, yetişkinlerden bahsettik. Yaşlandığımızda da tabii ki bütün bu... Point in time. Across the world this population group is growing here in Turkey as well. These are data for the uh, por portion of the population that's over the age of 65. And so it's a group that we really need to sort of think about what are their needs and understand their needs to best support them um, at this point in life. The importance of, and sort of over the lifespan, there's sort of a change to what happens to us. Um, in early years, it's about growth and development. During adult uh, life, it's about maintaining the highest possible function, um, the highest possible level of function. And then as we grow older, it's about trying to maintain that level of functionality and prevent um, the, the occurrence of disability and uh, lead a life that is as independent as possible for as long as possible. And so if we think about the food and health relationship, as we've sort of heard in the earlier talks, a lot of that has always been framed in terms of morbidity and mortality statistics, the absence of disease and restoration of the body to normal state of functioning, and a lot of interventions are about trying to restore the body to, um, back to normality. And if we sort of think of, about the path to achieve that, it's from food choice through to dietary patterns, meal patterns, eating habits, that leads to a particular nutrient intake which has an, uh, a particular health outcome and then uh, really has an impact on our well-being. And so understanding that trajectory is an important one to sort of better understand um, how we might be able to support and intervene to make um, that uh, work better for us. We had the opportunity in Europe, and I'm actually going to use a, a, a project that we did um, a few years ago called the Food and Later Life Project and it was funded by the European community and it was to sort of really understand the diets of older people across Europe and it was to a great extent a qualitative research project and this is an area of research um, the methods get used a lot in the areas of sociology, anthropology, psychology and these methods allow us to sort of get and hear the voices um, of the participants themselves And so we had a data set where we interviewed um, with depth interviews lasting from one to sometimes even three hours with older people in um, eight countries. They're highlighted in the map. Um, and half that uh, group of people were men, half were women, half lived on their own and half lived with their families. So again, we could make that distinction and try and understand what's the impact on living on of living on your own or living with a family in terms of how that impacts on um, your dietary habits. And so we analyzed those data using um, these reflections that people had on their diet. So they were interviewed and asked to reflect on what was their diet like over the course of their life and what was their diet like now. They also completed diaries for us, diaries about what they ate, whom they ate it with. We didn't analyze them sort of in the nutritional sense in terms of nutrients, but more to understand whom did they eat with, where did they eat, who prepared the food, to understand the, um, the, ha the habits um, that these people had. And then we also had shopping diaries to sort of understand how did they procure their food, how did they go about buying um, the food that they, they ate. And we had a number of themes that really came out through this. And the first one we called childhood food and food ways. And the quotes here sort of illustrate that. Each meal was a pleasure during the war because I was starving all the time. So this life that people led and the cohort of people that we um, interviewed were people who had experienced World War II. And that had had an enormous impact on the life that they led, the sort of food habits that they adopted. After the war, everything changed. The post-war period was the worst. We lived in poverty, a great famine followed. There was no bread, there was nothing. So these were very significant experiences that impacted on how people for the rest of their lives really experienced food. 
Cooking was usually done by my mother. We had to go to school. She didn't include us when she cooked. No, we had to do various small chores, doing the dishes, things like that. That was our thing. So again, these practices about how you deal with food and what food, um, what activities you associate with that start early on. So this recognition in the work that's being done and talked about today of the importance of childhood is this is where many of the habits and experiences and um, attitudes are formed that people have. At this time, it's also about yeah, what access you have to food, what are the practices within the family. Um, in Portugal, soup is a very important dish, so that again forms and, and dictates very much what people end up eating later in life. Or whether you live near to the coast, near to lakes, the types of foods that then come into your diet are impacted um, by that. But it's also about the habits and how families are run. Um, the first quote is a nice one. My father got the whole steak while us kids shared steak because that was all there was. My mother didn't work. We were four children, so there wasn't much money. So again, the habits, the way food is shared, um, food is um, chosen within a family really impacts on the choices that people have. The next theme and change that people really talked about that really impacted on the food choices they made was um, what we termed marriage, family building, and the duties of men and women. And this again, um, the data that I'm presenting is typical for the European culture, um, but taking this and more work would need to be done to really better understand how is this in different cultures, um, what are the rules and routines, the way people share their lives, but it really impacts. So when I got married, life started getting better. Then my wife always took care of me very well. So this is a man talking about and remembering the time when he shared his life with someone else. Another woman said, I never helped out, cooked for myself as a child. Actually, I only um, done that since I got married. Cooking or baking, I didn't know anything about it at all. So it was something really that only changed and became part of her life and taking responsibility as an adult. Özür dilerim. Hiçbir zaman yemeğini kendi hazırlamadığını söylüyor. Bu da yine aile içinde yemek alışkanlıklarının farklılık gösterdiğini açıklayan bir örnek. Birçok kültürde hala kadın ve erkek arasında ki aile içi rollerin değişik gösterdiğini görüyoruz. Yani kadının ve erkeğin yaptığı işler aile yaşantısı içinde net tanımlanmış gibi ve ciddi ayrımlar var. 81 yaşında Polonya'da bir kadın hala bir ailem varken, çocuklarım ve kocam varken her şeyin çok hızlı bir şekilde hazırlanması gerekiyordu. Bir çorba hazırlardım. İşte sonra ana öğün olurdu ama tatlıya vaktim kalmazdı gibi bir açıklama sunmuş. Yine yaşamın orta döneminde, orta yaş evresinde belli gıda alışkanlıkları, yeme içme alışkanlıkları var. Uzun yıllar polis olarak görev yapmış bir kişi yine karakoldaki kantinde sunulan gıdayı tükettiğini, bu anlamda fazla bir seçeneği olmadığını dile getiriyor. Bu kariyeri boyunca devam etmiş bir durum. Bir sonraki önemli bir sonraki önemli nokta da insanların hayatlarında ya kendi sağlıklarının bozulması ya da eşlerinin hastalığa kapılması veya en kötü durumda eşlerini kaybetmeleri. Bir eşle yaşamış olan insanlarda genellikle görüyoruz ki örneğin kadın hasta olursa erkek daha önce yapmadığı bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyor. Bir başka gördüğümüz trajik olsa da ilginç bir nokta kadınların aslında uzun yıllar boyunca ailelerinin gıda ve besinleri için hep sorumlu oldukları ve aile bozulduktan sonra herhangi bir sebepten dolayı ilk defa artık ya kendi seçimlerini yapabildiklerini ifade etmeleri, etmeleri. Diğer insanların ihtiyaçlarından ziyade kendi ihtiyaçlarından yoğunlaşmalarına 
Evet, dikkat çekmeleri ilginç bir nokta. Bir başka noktada emekliliğin ta kendisi yani oturup çalışmayı bırakmak gündelik bazı davranışların değişmesini gerektiriyor ve işe gitmediğiniz zaman tabii elinizdeki sorumluluklar değişiyor ve tabii ki alışveriş için yapılabilecek zaman miktarı değişiyor ve bunun sonucu olarak insanların yediği gıdaların da değiştiğini görüyoruz. Bazen daha öncesine kadar hiç ilgilenmedikleri yemek yapma gibi bir hobi edinebiliyorlar. Bunun sonucu olarak daha iyi sebze ve meyvelere ulaşma imkanları olabiliyor. Bu röportajların son teması da yaşın önemli olduğu ile alakalı bir noktaydı. Burada şunu hatırlamak gerekiyor. Bazı değişimler geçiriyoruz ve bunlar işlevsel dönüşümler ve yaşlanmanın bir sebebi de güç kaybı ve işlevsellik kaybıdır. Dolayısıyla Artık eskisi kadar güçlü olmadığını söyleyen bir İsveçli hanım var şu anda slide'da. Aileyle, yeme, aile için yemek hazırlamak ve bütün rolünün run, o olduğu için yeteri kadar güç, gücü olmadığını ifade ediyordu. Ve bu hayatının bu kısmının artık ortadan kalktığından bahsetmişti. Şimdi yani gıda ve besin derken bu tür meselelerin de dikkate alınması gerektiği ilginç bir çağrışımlar zinciri hazırlatıyor, hazırlıyor sosyal bilimcilerin ilgisine sunulacak. Yani bir nevi diğer insanlarla yemek paylaşmanın olumlu bazı özellikleri de hayatımızdan çıkıp gidebiliyor emekli olunca örneğin. Yani eninde sonunda bu ailevi meseleyle ve ailevi bağlamla ilgili olarak ortaya çıkmış bir olay, bir olgu. Yemek yapmak ve yemek yemek. Ve insanın kendi ve diğerlerinin yemek yemek konusundaki davranışlarını anlama konusunda aileye bakmak nispeten kolaylaştırıcı ve açıklayıcı bir örnek oluşturabiliyor. Bu röportajlar süresince sağlıklı beslenip beslenmediklerini sorduk ve eğer böyle bir kavramla ilişkileri varsa bu kavramı nasıl tanımladıklarını sorduk ve burada görüyorsunuz birkaç değişik tema ortaya çıkıyor. Birisi kendi her şeyin kendisi için olduğu fikri. Bugün konuşulan bir konu vardı. Çok fazla bilginin ortaya çıktığı ama insanların bu gürültü kirliliği içerisinde kendi sinyallerini alıp okuyabilip kendi hayatları için daha iyi bir beslenme çizelgesi oluşturabilmelerine yönelik bir karmaşa yaşandığıydı. Birçok insan da aslında şunu sorabiliyor yani bu saate kadar gayet iyi idare ettim bu saatten sonra sağlıklı beslenmeme gerek yok dediğiniz zaman bu konuda da araştırma yapıldı. Epidemiyolojik olarak halen yaşınız kaç olursa olsun gıdanızın doğru ve sağlıklı bir seçimlere dayanmasının yararlı olduğuna dair birçok araştırma yapıldı. Yine... Röportaj yapılanlara sorulduğu zaman sağlıklı gıdanın ne olduğuna dair genelde oraya çıkan birkaç tema görüyoruz. Bunlardan bir tanesi örneğin kendi başına bir dengeli beslenme fikri geliştirmiş. Bu da çeşit üzerine dayalan bir yani çok çeşitli yemek yiyerekten dengeli beslenme alışkanlığını oluşturabiliyor. Burada o ilginç olan nokta insanların aslında kendi akıllarında herhangi bir şeye başvurmadan dengeli beslenmeye sonucuna vardıkları ama gündelik hayatın bu tür alışkanlıklara bayağı bir etkide bulunup kararın alınmasına rağmen bu kararın yürütülmemesine dahi etkide bulunabilmesi. Dengeli beslenme en de sonunda bir yatırım olarak da görülüyordu. Yani e, ileriye dönük sağlıklı bir yaşam çıkarmak için bir yatırım dengeli beslenme. Ve insanların daha fazla kendi beslenme alış, alışkanlıklarını daha rahatlatıcı hale getirmek 
de aynı zamanda dengeli beslenme yolunda daha sağlıklı alışkanlıklar edinmelerine yol açabilir. Bunun yanı sıra insanların gıdaya nasıl ulaştığına dair araştırma da yaptık. Burada ki ilginç olan nokta insanların sadece ne yediğine odaklanmak değil aynı zamanda bu satın alma sürecinden masaya gelme sürecine kadar ne tür bir yol izledikleri insanların daha başkalarıyla yaşayan insanların eninde sonunda alışverişe göre alışverişte daha değişik bir seçim skalası içerisinde hareket edecekler dolayısıyla satın alınan gıdaları da belirleyecekti. Tabii bu yine alışverişi yapanların üstüne yüklenen bir yük. Tek başına yaşayanlar da genellikle kendileri alışveriş yaptıkları için kendileri oluşturuyorlar menülerini. Burada işlevselliğin kaybıyla yaşlılık ve gelen işlevselliğin kaybı sonucu insanların gıda takviyesinde, gıda alımında bazı konularda zorlanabileceklerinin farkına varıp bu bağımsızlıklarını bir şekilde kaybetmemek için besin alışkanlıklarını gıdayı da tedarik etme yollarını değiştirmek suretiyle muhafaza etmeleri. Her ülkede değişiklik gösteren bir anlayış. Bu Türkiye'dekinin de kaç olduğunu bilmiyorum ama bu son konuşacağımız konu aslında birazcık da sağlık sistemimizle alakalı. Kültürel olarak kim kime bakar bir aile içerisinde? Kim kimden destek talep eder ve kim kime destek vermek zorundadır? Nasıl ve ne zaman o desteğe ihtiyaç olunduğu ortaya çıkar veya bir insana yemek satın almada, gıda satın almada yemek yapmada nasıl bir destek olunduğu kültürden kültüre göre değişen şeyler. Özellikle daha az alışveriş yapmış ve yemek yapmış olan erkekler örneğin bu bağlamda belki ilerleyen zamanlarda daha fazla yardıma ihtiyaç duyabilirler. Dolayısıyla insanların ellerindeki kaynakların ne olduğunu anlayabilmek bu tür yaşlı hastalarda, yaşlıların dengeli beslenmesi konusunda destekleyici yöntemler oluşturmak için önemli. Burada her ülkeden ülkeye değişen bir başka durum da geniş ailenin ne kadar genişlediği. Bu çünkü hangi sistemlerin hangi beklentiler üzerine yapılanacağı, yapılanacağına, yapılanacağına dair bazı göstergeler sunar. Yemek merkezli bir hayattan memnuniyet konulu bir yaptığımız bir araştırma sonucunda vardığımız sonuçlar belki yine diyet araştırmalarında önemli bir veri sunabilir. Burada insanların daha çok yemekle ilgili amaçların neden önemli olabileceğine dair sorular sorduk ve genellikle insanların hayatlarında hoşlarına giden yemekleri yemenin büyük bir yer kapladığını, keyif aldıklarını görüyoruz. Tabi bunun sonucu olarak yine insanların bu sefer fizyolojik kaynaklarının önemi ve işresalliği öne çıkıyor. Yani koklayabilmeleri, tat alabilmeleri, erişebilmeleri bunların hepsi aslında gıda ile ilgili hayatlarının belirleyici faktörlerinden. Bir de gerçek kaynaklarla algılanan kaynaklar arasında bir fark olduğunu fark ettik. Bu anlamda örneğin tabii ki ulaşıma kaynak ayırabilmek gelir de daha fazla yani gelirinin daha fazla olması gibi konular daha fazla kaynaklara sahip olduğu varsayılıyor ve dolayısıyla gıdaya daha çabuk ulaşabiliyor. Bunun sonucu olarak da gıda merkezli bir hayata daha fazla beklenti içerisinde olup daha iyi bir yol çizebiliyorlar. 
İşte bu ilişki ve bu ilişkinin güçlü boyutu gıda ile ilişkili sağlıklı kararlar almamız açısından son derece önemli. Bu alandaki kurumlara ve kuruluşlara ve yürüttükleri çalışmalara baktığımız zaman gıda ile ilgili hedeflerin konması, farklı diyetlerin uygulanması gibi alanlarda çalışmalar var. Aynı çerçevede gıdaya kafa yorup düzgün bir diyet oluşturan bireylerin daha sağlıklı yaşamlar sürdüğü de bulgulanıyor. Bu ikisi arasında doğru bir ilişki var. Gıda ile ilgili hedef yalnızca sağlıkla ilgili değil ama aynı zamanda çeşitlilik, sosyal iletişim ve çevreden daha fazla keyif almakla da ilgili. Aynı çerçevede kişisel, sosyal ve maddi kaynaklar da bu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemli. Yapılan çalışmalarda gıda ile ilgili kararların yaşam kalitesi ile de doğru bir orantıya sahip olduğunu görüyoruz. Eğer bu alanda bir şeyler yapacaksak davranışları nasıl değiştirebiliriz? Bu, bu soruyu sormak önem kazanıyor. Fiziksel ve daha düşünsel süreçler işin içine giriyor. Fiziksel etmenler değerlendiriliyor. Yetkinlik, motivasyon, fırsat, davranış ve iyi olma hali ve bütün bunlar arasındaki ortak ilişkisellik bu alanda attığımız adımları, alışkanlıklarımızı belirleyen etmenler. Müdahaleleri nasıl kurguluyoruz? Bireyleri daha sağlıklı hale getirmek için ne gibi müdahaleler sistematik çerçevelerde oluşturuluyor? Bunlar önemli konular. Diğer çalışmalardan elde edilen bulgular sistematik bir şekilde bu tür müdahalelere entegre edilmeli. Farklı yetkinlikler ya da farklı yetkinlikler bileşkesi olarak adlandırılabileceğimiz alanlarda adımlar atabiliriz. Sistematik olarak neyi değiştirmeye çalışıyoruz? Bunu bulgulamak önemli. Yine hep dile getirildiği gibi bunların kanıta dayalı olması kritik. Bir önceki sunum bu konuda çok iyiydi. Yani öneriler ve tavsiyeler değil de bilime dayalı gerçek bilgilerle yola çıkmalıyız. Birçok ülkede bu alanda çok etkin adımların atılması gerekiyor. Sosyal, ekonomik, kültürel boyutu olan gıda konusu okur yazarlıkla da ilgili psikolojik ve fiziksel etmenler işin içinde ve beslenme refahı ya da beslenme açısından iyi hal, iyi beslenme sağlığı olarak adlandırılabileceğimiz alanda bu adımları atmamız gerekiyor. Müdahaleleri tasarlarken bu farklı katmanları değerlendirmeliyiz. Fizyolojik ve psikolojik yani çift uçlu etkisi olacak adımlar olduğunu önceden kendimize hatırlatmalıyız. Sağlıklı olma hali bireyleri daha yüreklendirebilecek bir vaat aslında. Sağlıklı olmak için bazı davranışlarını değiştirebiliyorlar. Teşekkürler.